在这儿呢，请请他同志，请你们不要抓我哥哥。我哥哥是个病人，我今天本来要带他去医院，结果我不小心把他给弄丢了，实在对不起大家了，实在对不起。呃、啊，警察同志，麻烦你们把他送到医院去，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。大勇，大勇，大勇，大勇，大勇，大勇，大勇，大勇，大勇，大勇。老沙，今天多亏了你。没什么，应该做的吧？怎么样，还是记三百吧。啊，还记三百。欺负他呀你！你你这可是你爷爷和二丫的爷爷早就定下来玩二亲，你敢不认账？胡说八道你！他是他，我是我，感情的事我得自己做主。哎，我会！来来来，我会！哎，来了！大哥，哎，我会！你爹给你寄的汇款。哦，来。好，不不不错啊，好好的啊，哎，好，好，走了啊，慢走啊，哥，哦，哎，看见没，宝贝的爹可发达了，月月寄钱，估计是在城里找个小的了，哎，这人一进城可就变了，对呀，
这常年是你从少林寺学回来的传家宝宝辉啊
，这照片上的人你认识不？看着面生，不认识。他是干什么的呀？呃，他是练武术的，我爹他是。不认识，我刚来时间不长，跟练武术的没接触过。哎，要不你去那边，去那边公园和体育场去看一下，那边有练武术和打太极的。哦，那那那边谢谢你啊。师傅，你看您认识这个人吗？学武术的吗？啊，是是是。没什么印象，不好意思啊，麻烦你再找找。哎，谢谢。嗯，行。哎哎，你好。你看，你认识这个人吗？不认识，没见过。对不起你们两个想进散打俱乐部？是的，我们俩是从农村出来的，呃，想到城里找个工作，可这半个月了，工作也没找着，钱也花光了，所以想到您这儿，呃，找个事儿做。我这个俱乐部可不是说进就进的，你们要有真本事才行啊。我们会武术啊，我师哥在我们村比赛啊，年年第一。我师哥他爹，当然也是我师傅，是少林俗家弟子。我师哥的少林长拳，那可是。那好吧，我先看看你们的技术如何。好，谢谢啊。啊
舅舅，我给你发短信，怎么不回呀、啊？说呀！你以为你躲在这儿，我就找不到你？我告诉你，没有我追不上的女孩。哎，你怎么这样说话啊？闭嘴！这里有你说话的份儿。悠悠不会跟你这样的小混混在一起了。你走吧。哎、你，你凭什么打人？凭什么？就凭你不做我女朋友。流氓，流氓，<笑>今儿个我还就不许欺负人。你是哪根葱啊？跑这儿来管闲事儿？哪根都不是，就是不让欺负人。你小子，给我，给我等着！那边抽屉里头有。哦。给。小子，还有点功夫啊，在哪儿学的？嗯，我爷爷教的。哦，想不到，还是武术世家。何止是世家，嗯，我们村儿都是练武术的。我爷爷是我们村儿辈分最长、功夫最高的。哦。哎，对了，干爹，今天要不是他，我就受欺负了。那你练的是什么拳脚啊？有空也教教我呀。少林长拳。
会那么早去世的。我从小跟着我妈妈一起长大，爸爸总是忙着他的事业，根本就不怎么回家。那一年，我妈妈生重病，就为了他的比赛。没有来得及回家，连最后一眼都没有见到我妈。从那个时候，我就开始恨她。我总不愿意待在家里我羡慕你，那么爱你的爸爸。哎，你，你你别哭啊！我我爷爷说，女孩半夜哭蟑螂呢干爹，没想到你还会吹唢呐呀！以前在家乡学的，好久都没碰这玩意儿了。今天拿出来练练手。沙叔，我爷爷唢呐吹的也特别好。嗯，每回我们那儿赶庙会，他都得乐一手。哎，小子，这大半夜的不回家。在这儿干嘛呢？也学着人家在这儿追小姑娘是不是？啊？哎，干爹。悠悠告诉我的，他说有用。他个小丫头懂什么？不会了，不行就先回去吧。我在这替你慢慢找。啊？我不，我就要自己找。我不信找不到。城里不让贴这个，你贴了没一会儿就得被人撕下去。你这是在污染城市环境。撕了我就再贴
，就是要找我爹。哎，哎，你，你这孩子这么硬啊！就是这饼子有点漏雨。哦，你下来把衣服换了。换换衣服干嘛？哎呀，你就下来吧。我给你买的衣服，你看合不合适？哎，对了对了对了，我今天约大伙上网帮你找你爹呢，你快下来吧。上网找我爹？上什么什么网啊？哎呀，你就下来吧，一会儿你就知道了。哎，我告诉你啊，这次肯定能成。哦哦哦，好好好。瞧我的吧，天涯论坛。哎，这个也多发一点，对。你的。哎，不对，不对，我知道一个，你看一下。哎，你千万别打错了啊！哎，对，多发点。对对对。哎，宝辉，放心吧，这次一定能行。啊宝贝啊，找了这么久都没有消息，不行就先回去吧。有什么消息啊，我会告诉你的。我不回，只要找不到，我就一直找下去。找不到就不要找了吗？难道你还想找一辈子吗？回去吧，城里不适合你。怎么不适合我？这么多人都在城里，就我不能？就是不能。你现在是个捡垃圾的，你知道吗？你在城里有什么？有钱还是有家？你现在吃我的，住我的。你离开了这儿，还准备去住火车站，准备去要饭吗？你找爹，你爹他找过你吗？你爹怕是早就忘了你这个儿子了，他根本就是不想要你，才常年不回家。你爹他忘本了，懂不懂？他根本就是不想要你这个村里的孩子。谁说我爹不要我？谁说我找着了爹？我一定要找到他，我就要找，就找，就要找，就。比赛机会难得，再说你这条腿，不也是前一段打比赛的时候受的伤吗？今天师哥一定把这面子给你争回来。那打完这场，咱们就回去过年吧。嗯，也该回去看看。
让他进屋吧，跟他说，干爹不让他回去了。他要是想找，就让他找吧。等你，嗯。彪哥，就这小子，就是他打的我。小子，手痒痒会打人了是吧？我看你是皮痒痒了吧？人是我打的，你想怎么样？怎么样？我彪哥可是练过散打的。你小子不是挺牛吧？有本事你过来呀、啊！别往你们退后。把招，去把他们劝开。好。爸。悠悠，没事吧？没事，快点救宝辉啊！放心，没事啊。
。徐总，哎，今天真是谢谢您了。哎，没什么。哎，傻子，你怎么不出手帮帮这孩子？我这不是刚要，您就来了吗？啊，您是来找悠悠的吧？是啊，今天是悠悠的生日，我在家做了菜等她，等她一晚上她也没回来，我猜呀、啊，肯定在你这儿。悠悠这孩子也不是第一次在你这儿过生日了，我这个当父亲的想给他过个生日，哼，他都不愿意啊。悠悠，跟你爸爸回去吧。悠悠，你回去吧，我没事儿，你爸还等着给你过生日呢。傻子，你这儿过得也挺艰苦啊，要不然回俱乐部吧，徐总。您看，我这不是过得也挺好的吗？谢谢你，悠悠。嗯，什么俱乐部啊？我爸是开散打俱乐部的，以前干这腿好的时候，是我爸的队员。打不过人家，以后就少惹事。就你那两下子，遇着个会打的还真不行。叔，您认识我爹吗？我要是认识你爹，不早就给你找着了吗？那您听说过我爹吗？你看看你，这进城没几天就搞成这样，也不怕你爷爷担心？趁早回去吧。你爹也许根本没有打拳，也可能根本就不在这个城市了。我爹就在，他每个月都往家里寄钱。我爹就在这儿，就是每回寄钱，他都不写地址。张叔，那个悠悠他爸就是徐总，你们是不是很熟啊？怎么了？我想到他俱乐部打拳。人家的是散打俱乐部，你又没练过散打，去那儿干嘛？不会可以学啊，我学的特别快。就你那两下子，还想去学散打？不到半天就得被别人打散了。我什么我啊？看看你今天伤的这个样，你还还还。还散打，不适合你。伤好了，赶紧回家。师叔。悠悠，我在帮沙叔捡废品，你就别来了。为什么？嗯，就是，瞧你，我又没嫌你什么，你怕什么呀？悠悠，我不会一辈子捡废品。我知道。我，我想去学散打。散打？嗯。原来，我认为自己功夫挺好的。没想到那天晚上丢死人了。哎呀，练那个很辛苦的，我觉得特别残酷。算了吧，太苦了。我不怕苦，悠悠，我从小就不怕苦。我就是要学散打，悠悠，你是不是不支持我？支持，我强力支持。来呀、啊。你们两个多吃啊，嗯，吃啊吃不？你也吃是吧？哦，来，来，不能那个让我白做啊！我给你倒点酒。哦，好了好了好了，好，来我敬干爹一杯，祝干爹早日给我找个干妈。你个臭丫头，你看看，你看那我现在过得多自在呀！啊，小叔，那我就祝你身体健康，长命万岁。好，这个好。
，来，干杯，来，干杯，干杯，干杯。叔儿，嗯，我我什么呀？我我跟您商量个事儿，有事儿就说。叔儿，嗯，我想练散打，将来呢做个真正的散打运动员。<笑>就你那三脚毛的功夫，还学散打？还还运动员，叔，你你是不是瞧不起我？沙叔啊，不是瞧不起你，是觉得你啊太天真了。你想打就能打啊，啊，挨了一顿揍，心里还不服气是吗？你以为学餐打、啊、像捡废品一样那么好学啊？啊？我我知道不好学，但是我不会怕苦的。我小时候练长拳，从来都不偷懒。是啊，干爹，要不然就让他试试吧。是什么事？不行。为什么不行啊？我说不行就不行。你又不是我爹，你凭什么管我？我就要学拳。我说不行就是不能学。今天我就是你爹，我就是要学拳。我要挣钱找我爹，不想像你一辈子一样捡废品。要是我爹，他肯定会答应。你爹是不会同意的。如果你爹能活到今天，他……叔，你你你刚刚才说啥？你说我爹，我爹有……干爹，您的意思是，宝贵的爹已经……死在拳台上，他不想让我再打拳。我想，他更不愿意让你再上拳台。叔儿，我爹死在拳台上，我是他儿子，我更应该站在拳。打给我爹看，我要让所有人都知道我可以
我和你爸也算是至交，你又是悠悠的好朋友，我现在必须得告诉你，散打运动和武术表演不同，这些沙子都应该告诉你的。他要求各方面的素质都必须很强，以你现在的水平和状态肯定是不行的。要想上拳台，必须从陪练开始。爸，当陪练不就是挨打吗？悠悠，我这都是为保规衡，你干爹了解的。你现在不够强，台上没有人给你留余地。是啊，悠悠，你爸爸说的对啊。徐总，我愿意当陪练，只要您肯收下我。沙子，你是不是也该出山了？好，我给宝辉做指导。来，恒一，恒一，恒一，快快快快快，还得快，还得快。对，记住，始终要保持和对手的距离。你要多练步伐，快快，腿抬的不要过高，手臂手臂，手臂抬起，好，注意抬头抬头，对对对对，快快快快快，横一横一横一横一，来，宝贝啊，到你了，好，来。快起来，慢点，快起来，起来，快！呀呀呀！就你这种陪练水平，我是打不出成绩的。如果我是你，早就收拾东西回家了。宝慧，你是想一晚上都不说话，还是一辈子都不说话啦？你想回家，回你们骆驼牙村了？我认识你，我就觉得你是一个特别坚强的人。我喜欢你的不放弃。其实我知道，你现在总被别人打，但是总有一天你会把他们全打趴下的。我想了一天了，为什么总是挡不住呢？我现在明白了，是我太刻意自己的步伐，而忽略了他的步伐。这些地方，就是步伐。原来你在想这个呀？我以为你想不开了呢。我才不会想不开呢。你放在两腿之间，两腿，蹲下身，蹲下，好了，蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲，起身，起身吧，站起来，横跨，蹬腿，腰对地，手伸两三分，全凭腿打人。三分拳，七分腿，来，一寸长，一寸强，背高，举背直，我没有，别人出击，试试相招，往左方边，往右走，两只手找不到进攻方向，这。
，来，跟我打。啊，这今天咱俩好好的打一场。师哥，我是陪练啊。没想到你进步这么快，你现在完全具备跟我对抗的能力了。明天我跟徐总说一声，让你转为正式队员。老辉，你可以正式参加训练了。哎。什么事儿，徐总？陈皇争霸赛马上就要举办了，在这之前有一个国内选拔赛，我给你报了名。谢谢徐总，我会好好训练的。先别高兴太早，这次选拔赛可都是国内各地俱乐部的高手，千万不能掉以轻心啊。嗯。哥哥，我听徐总说，街舞大赛他要去跟你助阵呢。不想让他去。啊？为什么呀？我不知道。我一看见他，就想起我妈了。悠悠，原来呢，我没接触过你爸，但是现在我们经常在一起。我觉得你爸。是一个很正直，而且非常认真的人。你把他对俱乐部倾注了特别多的心血，我觉得，可能是那些队员太让他操心了吧，所以，才没能好好照顾你。悠悠，现在你不是也经常去俱乐部吗？你爸很忙，你也看见了，不要怪他了，悠悠，毕竟。毕竟你还有爸，还有人关心你。现在，我想让我爸关心我也不可能了。其实，我在心里已经接受他了，就是还是有点不太适应。嗯，不说这个了。快吃点东西吧。不要紧张，宝辉。机会难得，好好把握。只有在资格赛中胜出，才能参加最后的拳皇争霸赛。选拔赛正式开始，请运动员上场。
，就是个选拔赛。什么时候打赢了国际高手，赢得了拳皇争霸赛的冠军，那才是真正的胜利。叔，你放心，我一定能行。宝辉，相信你，一定能行。嗯。拳皇争霸赛，五年一次。我足足等了五年，现在没戏了。下一个五年，我看也没希望了。宝辉，你可要加油啊！师兄，你别这么说。要不是你这次遇险赛受伤，我我也不可能。哎，就算我不受伤，也不是你的对手。我了解你的实力。加油吧！从明天开始，我来给你当陪练。不行不行，这可不行！别婆婆妈妈的，这有什么不行的？拿个冠军回来就行。啊！爷爷，我现在要参加拳皇争霸赛了，您放心。我一定要拿到冠军的奖杯，绝不会给咱们洛洛牙村丢脸的。您就等我的好消息吧。宝辉啊，今晚和你交手的是泰国拳王托尼，他是泰国连续六年的泰拳冠军，号称叫拳霸，你可要小心呐。放心吧，叔。今天晚上我就让他见识见识，什么叫中国武术。宝辉，可别掉以轻心啊！既然对方在赛前提出热身交流，肯定是有所准备啊。嗯，悠悠，来，加油！的厉害，有什么你？真是。你相信我，我一定要找到打败泰拳的方法。
宝辉，宝辉，快来快来，宝辉，怎么了大哥？快来快来啊！你看，宝辉。好，哈哈，好，漂亮，非常好，它吸取了各门派的拳术精华，再加上本身有独创的内在力、爆发力，可谓是中国的古拳。既若长拳不长，如黄河之水，滔滔不绝。少林长拳，散打加少林长拳，对付太拳。来啊，来试试啊！来，开始哦！危险，他就系统了。这个，咱们再来，咱们再来，咱们再来。嗯，哎，脱一近身，哎，腿起不来，我马上就进攻。保持这个距离，不能了，兄弟。哎，宝辉，我找到一些，你看一下。哦，这招好，谢谢你，好，谢谢。没事没事，拜拜。你现在只跟泰拳交过手，还有其他国家的拳种，你还没有接触过。一定要找到击败他们的办法。对，了解他们，击败他们。你看。国际拳皇争霸赛是不分拳种、不分级别的比赛
，胜者将联系竞技，直至胜利，才能获得拳皇争霸赛的冠军。今晚的决赛将由一路浴血奋战的获胜的选手进行最终 PK， 立下英雄辈出，全坛水主沉浮，拳皇争霸，一路进发，请运动员、裁判员登场。国辉啊，这场你要迎战的是美国拳击选手汤姆，号称叫美洲豹，实力很强啊，要当心。
怎么样，还行吗？下面要和你交手的就是那个泰国的托尼，他对我们十分了解啊，千万要当心。沙叔，你放心吧。不要跟他一模一样，步伐要灵活，要灵活的进攻，懂吗？